എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എം ഐ ടി ടു നോട്ട് ത്രീ ഡി എം എസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ ഫിഫ്ത് മോഡ്യൂൾ ആൾജി ബ്രൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് കോസെറ്റ്സ് പിന്നെ ഒന്ന് ലെഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം അപ്പൊ കോസെറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും നീറംസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ട് എന്നാലും കൺസെപ്റ്റ് കോസെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരവും നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം പഠിക്കാം ഈ ഒരു പേപ്പർ എസ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിലബസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിങ്കുകളും പ്രീവിയസ് ലിങ്കുകളും പ്ലേലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഫയൽസിൽ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോസെറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ഓക്കെ ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് ജി ജിയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് എൻ എലമെന്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ജിയിലെ ഒരു എലമെന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം നമ്മൾ ആ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എച്ച് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കോൾഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ജിയിലെ എലമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സബ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ എച്ചിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് എ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം വിച്ച് ഇസ് എച്ച് എ ഫോർ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ഈസ് കോൾ the right the right coset coset of h in g in number one right coset of h in g in number one ivada oru kaaryam sadhikkanam ee or operation pratheyam nammal note cheyanam ee notation ivada njan a into h nanu upayogichittullathu ivada h into a aanu upayogichittullathu aa into ennu parayunnathu ee oru groupile operation aayittu nammal manasilaakkanam ഇപ്പൊ ജി സ്റ്റാർ എന്നെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം എ സ്റ്റാർ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എ സ്റ്റാർ എച്ച് എന്ന് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് സ്റ്റാർ എ എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ എച്ച് സ്റ്റാർ എ നോർമലി നമ്മൾ എ എച്ച് ആൻഡ് എ എച്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് സ്റ്റാർ എന്ന് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ അഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും എ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എ പ്ലസ് എച്ച് വെർ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റിനെ എഴുതാം ആൻഡ് റൈറ്റ് കോസെറ്റിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് എ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എച്ച് പ്ലസ് എ വെർ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് കോസെറ്റിനെ എഴുതുന്നത് ഐഡിയോ അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നോട്ടേഷനും മാറ്റി എ
ഡിസ്റ്റിങ്ക് <coughs> 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 നോക്കൂ <laughs> 1 മാറ്റാനൊന്നും <laughs> എന്തായിരിക്കും 1 plus 3z ആയിരിക്കും 5 plus 3z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും 2 plus 3z ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇനി അത് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു എളുപ്പം വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ടോട്ടൽ 3z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് വരുന്ന സെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഇതാണ് ഇത് മൂന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ബാക്കി റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോസെറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് സീറോ പ്ലസ് ത്രീ സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് എന്നുള്ള വൺ പ്ലസ് ത്രീ സെറ്റ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സെറ്റ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എല്ലാം ആണോ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഇവിടെ നിന്ന് ദിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് പാർട്ടീഷൻസ് സെഡ് സെഡിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ത്രീ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് the subgroup the result aayittu namukku padikka to subgroup 3z partitions the group z into 3 moon aayittu partition g enganeyana endana partition z is equal to oro cosets inde union aayittu edutha namukku 3z Union, 1 plus 3Z, 
യൂണിയൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ആയിരുന്ന പഠിച്ചോളൂ ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി പാർട്ടീഷൻസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കോസെറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പാർട്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റുകൾ കിട്ടും നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് കോസറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് കോസറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല റൈറ്റ് കോസറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് കോസറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാം ഇപ്പോ എ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് കോസറ്റും എപ്പോഴായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവുക എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും എച്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് കോസറ്റും അതായത് എ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റും എച്ച് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് കോസറ്റും ഈക്വൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഇഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് അബീലിയൻ ആവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ്സും റൈറ്റ് കോസറ്റ്സും ഒക്കെ എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എച്ചും എച്ച് പ്ലസ് എയും ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ്സും റൈറ്റ് കോസറ്റ്സും സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എ നബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോസറ്റ്സ് ആർ സെയിം പിന്നെ നബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോസറ്റ്സ് ആർ സെയിം ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കോസറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം നോക്ക സെറ്റ് സിക്സ് അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡൽ ഓഫ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സെറ്റ് സിക്സിലെ എലമെന്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അല്ലെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണം സബ് ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ടേക്ക് എച്ച് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ത്രീ അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡൽ ഓഫ് സിക്സ് ഇതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്ന് അറിയണം സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗ്രൂപ്പ് ടേബിൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് സീറോ ഇത് ത്രീ സീറോ ആൻഡ് ത്രീ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ വരും സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ വരും ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ വരും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഒരു സിക്സിനെ നമ്മൾ സിക്സ് ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ഇതിൽ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആയിട്ട് ആരുണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എല്ലാ റോയിലും കോളത്തിലും സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഇൻവേഴ്സും ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ മീൻസ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഉണ്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഇതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എച്ച് എസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ നൗ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കോസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കോസെറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് കോസെറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ഇൻ ജി ഓർ ഇൻ സെറ്റ് സിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക നോക്കൂ ഒന്ന് അഡീഷൻ മോഡൽ ഓഫ് സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇതിനോട് സീറോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് തന്നെയാണ് വരിക സീറോ ആൻഡ് ത്രീ തന്നെയാണ് വരിക ഇറ്റ് ഇസ് എഗെയിൻ എച്ച് തന്നെ അല്ലെ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വരും നോക്കിയേ ഇതിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ആൻഡ് ഫോർ അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക നോക്കൂ ഇതിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ടു ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം ടു ആൻഡ് ഫൈവ് It is 2 plus h and then we will do it. Then 3 plus 6 h. That's what we have to do. We have to do it with 3. And then we have to do it with 6. 6 is 6 and then we will get 0. Remind us 0. That is h and then we will do it. Now we have to do it with 6. We have to do it with 4 plus h and then we will do it with 6. We have to do it with 1 and then we will do it with 4. That is then we will do it with 1. This is the same as 4 plus h. Now we have to do it with 4 plus h and then we will do it with 4 plus h. ഓക്കെ ദെൻ
and this is the union and 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 the union okay so 0 1 2 3 okay right here very little so 0 1 2 3 4 and 5 right then the union and 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 the union for certain example, if addition and multiplication of the ties are commutative, then obviously the left and right cosets coincide in equal area of top. Same area of left and right cosets. If you have any idea of the idea of the cosets, then you can write down the idea of the idea of the idea. Okay, so next we will study the Lagrange's theorem. Then we will study the next class. Okay, thank you. कुड़दल वीडियोस में अटेंड हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो बोलते हैं मैं लाइक करना नहीं भाई दोस्तों ये नहीं लगा हमारा प्लेयर इन वीडियोस अपने इंटर नोटिफिकेशन आईडर प्ले भी करना है क्या आज तो वीडियो में इन्होंने कहा थैंक यू